ഹെല്ലോ ഫൈറ്റേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വാൻ അക്കാഡമി ഞാൻ അനുമോൽ ജോളി അനുമോൽ ജോളി തോട്ടത്തുമിയാലിൽ അങ്ങനെ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കാൻ റെഡിയായി വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിലോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേസ് വേർ ദ റാബിറ്റ് ലിവ് ഇൻ റാബിറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻ എ ാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബറോ ഓപ്ഷൻ സി ഡൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കെന്നൽ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബറോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ റാബിറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ബറോ ആണ് റാബിറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ബറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കും ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കും ഓക്കെ സെറ്റ് മനസ്സിലായി പഠിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് പോവാറ് അല്ലേ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വൊക്കാബുലറി എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം മാത്രം നോക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറില്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി ഇടുവല്ല ചെയ്യുക പകരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ ഒരെണ്ണം ശരിയായിരിക്കും ബാക്കി ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചാൽ അടുത്ത എക്സാമിന് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുമെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നോക്കണ്ടേ വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഹോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റാബിറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ് ഹോളും ബറോയും ഡെന്നും കെനലും അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൽ ആരാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹോളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് സ്നേക്ക് മൗസ് എലി അതേപോലെ പാമ്പൊക്കെയാണ് ഹോളിനകത്ത് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോളിനകത്ത് ആരാ താമസിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് മൗസ് ഒക്കെയാണ് ബറോയ്ക്കകത്ത് ആരാ താമസിക്കുന്നത് റാബിറ്റ് ആയിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഇനി ഡെന്നിൻ്റെ അകത്ത് ആരാ താമസിക്കുക ഡെന്നിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നത് ലയൺ ആണ് സിംഹം ലയൺ താമസിക്കുന്നത് ഡെന്നിനകത്താണ് ഡോഗ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കെന്നൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തത് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തുമ്പ നിൽക്കും നമ്മൾ സിനിമയും സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ നമ്മൾ മലയാളികൾ എസ്പെഷ്യലി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാം നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലി കാണുന്നത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലും ഈ വൊക്കാബുലറിയുടെ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് തരും അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഡെൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ഈ പിക്ചർ ഓർത്തോണം സിംഹം സിംഹത്തിൻ്റെ താ താമസ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ താമസ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഡെൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡീന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കണം അപ്പോൾ ഡെന്നിൽ താമസിക്കുന്ന ലയൻ ആണ് ഡോഗ് താമസിക്കുന്നത് കെന്നലിലാണ് ബറോൽ ആരായിരുന്നു റാബിറ്റ് ആയിരുന്നു ഹോളിൽ ആരായിരുന്നു സ്നേക്കും മൗസും ആയിരുന്നു ഡെന്നിൽ ആരാണ് ലയൻ ആണ് കെന്നലിൽ ആരാണ് ഡോഗ് ആണ് സെറ്റല്ലേ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാ വൊക്കാബുലറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കാൻ ഇനി ഇത് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടും ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ലയൺ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെൻ എന്നുള്ളതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിക്കോട്ടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് കമൻ്റായിട്ട് ചെയ്താലേ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലയൻ താമസിക്കുന്നത് ഡെന്നിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ അറിയാമല്ലോ അതൊന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിക്കേ ഡോഗ് താമസിക്കുന്നത് കെന്നലിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ അറിയ
പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കും അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ചുമ്മാ പഠിക്കാതെ അത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ആ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ അതേപോലെ കുറേ ആൻറ്റോണിയംസ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക കുറേ സിനോണിയംസ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക കുറേ ഇഡിയംസ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക കുറേ ഫ്രൈസൽ വേബ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ പലതും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾ അറ്റ് ഉണ്ട് കോൾ ഓൺ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഫ്രൈസൽ വേബുകളാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രൈസൽ വേബുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പത്തും നൂറും ഫ്രൈസൽ വേബുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പകരം ഡെയിലി കുറച്ച് 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 പഠിക്കുക ഓക്കെ വൊക്കാബുലറി ഒരു മഹാസാഗരമാണ് മെല്ലെ 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 വേണം നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാവേ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് താമസ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലല്ല പക്ഷേ ഒരു വീടുകൾ താമസ സ്ഥലം മാത്രം കുറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും അതേപോലെ സൗണ്ടുകൾ മാത്രം കുറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച നാല് വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് താമസ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ബറോ ബറോയിൽ താമസിക്കുന്ന റാബിറ്റ് അതേപോലെ ഡെന്നിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ലയൺ കെന്നലിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഡോഗ് ഹോളിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്നേക്കും മൗസും ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റായി പറയുന്നതേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്ത് എന്ന് തോന്നണം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ഒരു എഫേർട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഉണ്ട് വരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാമെന്ന് കരുതണ്ടേ എല്ലാം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഫോർ ദ ഇഡിയം ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ് അതായത് ഇടിയമുണ്ട് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ് എന്നുള്ള ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ് എന്നുള്ള ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ് എന്താണ് ഞാൻ അത് മീനിങ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് എവിടെ ഇടുക കയ്യിലിടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കയ്യിനോട് വളരെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ആര് ഈ ഗ്ലൗസ് ശരിയല്ലേ കയ്യിലോട്ടൊരു ഗ്ലൗസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് കൈയും ഗ്ലൗസും വളരെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും വളരെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൗ എന്താണ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൗവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ഉള്ള ഇടിയും ബോൾഡപ്പ് ആണ് ഓ എല്ലാം കൂടെ ഓ എനിക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറേ വയറെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ കയർ കെട്ടിപ്പണഞ്ഞ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓഫ് ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഊരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നിന്ന് മുറുകും ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഊരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നിന്ന് മുറുകും അതുപോലെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോൾ ഫോം ചെയ്യുക
അപ്പോഴും ബോൾ അപ്പ് ബോൾഡ് അപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിരിക്കും ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫ്രേസിൽ വാവ് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ മീനിങ് വരുന്ന ഇടിയം ഏതാണ് ബോൾഡ് അപ്പ് ഇനി ഏണസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഏണസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഏണസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എൻറ്റയർലി എൻറ്റയർലി ഞാൻ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോൾഡ് അപ്പ് ആണ് ഏണസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായി എൻറ്റയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അഥവാ ഹോളി മുഴുവനായി എന്ന മീനിങ് ആണ് എൻറ്റയർലിക്ക് വരുന്നത് എൻറ്റയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോൾലി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സിനോണിയം ആണ് എൻറ്റയർലി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിനോണിയം സിനോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് കേട്ടോ എൻറ്റയർലി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് സോൾലി അതേപോലെ എൻറ്റയർലിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് പാഷ്യലി എൻറ്റയർലി മൊത്തത്തിൽ എന്നാണെങ്കിൽ പാഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാത്രം ഫുള്ളി അല്ല മൊത്തത്തിലല്ല അതാണ് പാഷ്യലി സോ എൻറ്റയർലിയുടെ സെയിം മീനിങ് സിനോണിയം സോളിയും ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആൻറ്റോണിയം പാഷ്യലിയുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇടിയം എന്തായിരുന്നു ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്ലവ് ഹാൻഡും ഗ്ലൗസും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന ഇടിയം ബോൾഡ് അപ്പ് ആണ് ഏണസ്ലി എന്ന് മീനിങ് വരുന്നത് ഗൗരവമായി എന്നാണ് എൻറ്റയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിയാണ് എൻറ്റയർലിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് പാഷ്യലിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വേർഡിലോട്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേരള പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമിക്കകത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമിക്കകത്ത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൊഫെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ ക്ലാസ് കിട്ടും ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതിന് ഇൻ്ററാക്ഷനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലസിലോട്ട് വരിക പ്ലസിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ബേസ് മുതൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും നിങ്ങൾ ശരിക്കും കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോകുന്നത് പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ശരി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ദ വേഡ് സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ സ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഉണ്ട് റഫ് ഉണ്ട് ഡൾ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന മീനിങ് ആണ് സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിംസും സിനോണിംസും നോക്കാം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളൊരു വേഡ് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേഡാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താമസ സ്ഥലമല്ല ഇടിയമല്ല വേർഡ്സ് പഠിക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ അതായത് വേർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനോണിമും ആൻറ്റോണിമും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഇപ്പോൾ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ മീനിങ് എന്നുള്ളത് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്ട്രിഞ്ചൻറ്റിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് ദൃഢമായ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു 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 വേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് അറിയണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് അറിയണം ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അതിൻ്റെ സിനോണിം സെ
അപ്പം സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢമായ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റണിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്താം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അപ്പം റിജിഡും സ്ട്രിക്റ്റും സ്ട്രിഞ്ചൻ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ആൻറ്റണിംസ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളും സ്ലാക്കും സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനോണിം സ്ട്രിക്റ്റും റിജിഡും ആൻറ്റണിം ഫ്ലെക്സിബിളും സ്ലാക്കും അതേപോലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് പ്രയാസമുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡിങ് വേർഡ് ആഡ്വേസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേർഡ് കൊടുത്തേക്കണേ എന്നറിയോ ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണാത്ത വേർഡാണ് അല്ലേ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ ആഡ് ആഡ്വേസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സിനോണിയമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു പുതിയ വേർഡ് പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആഡ്വേസ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ വേർഡല്ലേ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പുതിയ വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ള എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ആഡ്വേസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഈസി എന്നാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രയാസമുള്ള ആഡ്വേസ് അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് പ്രയാസമുള്ള ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വേർഡ് റഫ് ആണ് അടുത്ത ഓപ്ഷനാണേ ഞാൻ പറയുന്നത് റഫ് ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടോ റഫ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വേർഡ് റഫ് ആണ് റഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പരുവരുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും മിനിസം ഇല്ലാത്തത് ഭയങ്കര ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന മീനിങ് ആണ് റഫ് അപ്പം റഫിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് ഇറെഗുലർ റഫ് സർഫസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ റഫ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സ്മൂത്ത് അല്ലാത്ത നമ്മൾ കൈയൊക്കെ അവിടെ കൈയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ആ സർഫസ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടും ഭയങ്കര അൺഈവൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സർഫസിന് നമ്മൾ റഫ് എന്ന് പറയും അപ്പം പരുവരുത്താ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് റഫിന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് ഇറെഗുലർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് സ്മൂത്ത് അപ്പം പരുവരുത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറെഗുലർ അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഇറെഗുലർ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ആൻറ്റണിം സ്മൂത്ത് ആണ് അപ്പം റഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ റഫ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഞാനിതൊരു എക്സെപ്ഷൻ തരുവാണ് പക്ഷെ ആഡ്വേസ് വെച്ചിട്ടും സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് വെച്ചിട്ടും എന്തായാലും സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ഡൾ ഡൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മങ്ങിയത് എന്നുള്ള മീനിങ് അഥവാ ഒരു ജീവനില്ലാത്തതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഒരു ഓ ഒരു സങ്കടം ഉള്ളത് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഡൾ മങ്ങിയ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് ബോറിങ് ബോറിങ്ങും ബ്ലാൻഡും ഡള്ളിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് ആൻറ്റണിമാണ് ഇവൻറ്റ് ഫുൾ അപ്പോൾ ഡൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങി എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ബോറിങ്ങും ബ്ലാൻഡും ബ്ലാൻഡ് ഒത്തിരി കേൾക്കാത്ത ഒരു വേർഡല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പിന്നെ ആൻറ്റണിം ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഇവൻറ്റ് ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനർജി നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് സംഭവ ബഹുലമായ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഡൗൺ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ഫുൾ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് അതിൻ്റെ സിനോണിം സ്ട്രിക്റ്റും റിജിഡും അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ഫ്ലെക്സിബിളും സ്ലാക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് അതിൻ്റെ സിനോണിം ആഡ്വേസ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ഈസി റഫ് അതിൻ്റെ സിനോണിം ഇറെഗുലർ അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിം സ്മൂത്ത് ഡൾ അതിൻ്റെ സിനോണിം ബോറിങ് ആൻഡ് ബ്ലാൻഡ് ആൻറ്റണിം ഇവൻറ്റ് ഫുൾ അപ്പോൾ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൽ നൗൺ ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ നൗൺ വിക്സൻ അപ്പോ
ഫോക്സിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ് വിഗ്സൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ നൗൺസ് ചോദിച്ച ഒരു ഒരു ജീവി ഉണ്ടാവില്ല ഫോക്സിനെ കുറുക്കനെ പി എസ് സിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോക്സും വിഗ്സനും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ വെച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഫോക്സും വിഗ്സനും കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഫോക്സിന് ഫോക്സിന് ജലദോഷവും പനിയും പിടിച്ചപ്പം ഭാര്യ വിക്സ് തേക്കാൻ പോയി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പേര് വിക്സൻ അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ വിക്സൻ മെയിൽ ഫോക്സ് പിന്നെ പി എസ് സി പലപ്പോഴും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഫോക്സും വിക്സനും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോക്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ വിക്സൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിക്സൻ പെണ്ണാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലും ഫോക്സ് ആണാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ദ മെയിൽ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ വിക്സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ മെയിൽ ഫോക്സ് അപ്പോൾ ഫോക്സ് മെയിലാണ് ഫീമെയിൽ വിക്സൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിക്സൺ ഫീമെയിലാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും അങ്ങനെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമായി അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോക്സും വിക്സനും ഇനി അടുത്തത് ആരാ ഹോഴ്സാണ് ഹോഴ്സിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും നോക്കണം ഓപ്ഷൻ ബി ഹോഴ്സ് അല്ലേ ഹോഴ്സിൻ്റെ മെയിലിനെ സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് വിളിക്കും അത് തമ്മിൽ ഹാ സ്റ്റാലിയനും മേറും നോക്കേ സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെയും പേര് കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്റ്റാലിയൻ ഈ സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആണിൻ്റെ പേരാണോ പെണ്ണിൻ്റെ പേരാണോ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് ആണിൻ്റെ പേരായിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാലിയൻ മെയിലാണെന്ന് ഓർക്കാം ഇനി മെയറ് ഫീമെയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ എങ്കിൽ അതിനൊരു കുഞ്ഞ് ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള വഴി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി മേയറില്ലേ മേയറ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മേയറില്ലേ മേയർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു നാടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ മേയർ അതേപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അമ്മമാരാണ് അഥവാ സ്ത്രീകളാണ് ഞാനത് ഒരു അഫർമേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മമാർ വീട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ മേയറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആൻഡ് മേയർ അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മേയർ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓർത്തിരിക്കാൻ ഓരോരോ വഴികൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേർഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുക കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കാണും അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോർമലി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ മേയറിനെ ഒരു ഹോഴ്സിനെ സ്ത്രീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സ്ത്രീ മേയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരിച്ചിരി എക്സാജറേഷൻ വന്നില്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഹോഴ്സും മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീമെയിൽ ഹോഴ്സും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കിടന്നത് എന്തായിരുന്നു ടൈഗർ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ടൈഗർ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ടൈഗറിന് വി ഫീമെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈഗ്രസ് ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അത്യാവശ്യം ഭീകര ജീവിയാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആ ഒരു വലിയ വലിയ ആൾക്കാരിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പേര് മാറ്റിയൊന്നും
നമുക്ക് ഡിയറിന് മാൻ എന്നുള്ള മീനിങ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്ന മീനിങ് കൂടെ ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യേനെ പേര് വിളിക്കാതെ പേര് വിളിക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എടോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നതാണ് എടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഡോ ഫീമെയിലാണ് ബക്ക് മെയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമില്ലേ ഡോ ഫീമെയിലാണ് ബക്ക് മെയിലാണ് ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഡിയർ ആ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന് വേറൊരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട് മാൻ അപ്പം മാനിൻ്റെ ഫീമെയിലിനെ ഡോ എന്നും മെയിലിനെ ബക്ക് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ജെൻഡേഴ്സ് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഫോക്സും വിക്സനുമായിരുന്നു ഫോക്സ് മെയിലും വിക്സൻ ഫീമെയിലുമാണ് ഫോക്സ് മെയിലും വിക്സൻ ഫീമെയിലുമാണ് അതേപോലെ ഹോഴ്സ് പഠിച്ചു ഹോഴ്സിൻ്റെ മെയിലിനെ സ്റ്റാലിയൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫീമെയിലിനെ മെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഓർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള വഴികളും കൂടെ ഓർത്തോടാം കേട്ടോ പിന്നെ ടൈഗറും ടൈഗ്രസും വലിയ കാട്ടിലെ വലിയ പുള്ളികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിന് വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ മിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ മിസ്സസ് ആണ് സോ ടൈഗറും ടൈഗ്രസും ടൈഗർ മെയിലും ടൈഗ്രസ് ഫീമെയിലും അതേപോലെ മാൻ മാനിൻ്റെ പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡോ എന്നും ആണിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബക്ക് എന്നുമാണ് അടുത്തത് കോയിൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പെയർ അതായത് ഒരേപോലത്തെ പെയറിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ ബാഗിൻ്റെ പെയർ എന്താണ് ബാഗിൻ്റെ പെയർ ബാഗേജ് ആണ് ബാഗിൻ്റെ പെയർ ബാഗേജ് ആണ് ലഗേജ് ഉണ്ട് ബേഡൻ ഉണ്ട് അംബ്രല്ല ഉണ്ട് ബാഗേജ് ഉണ്ട് ബാഗിൻ്റെ പെയർ ബാഗേജ് ആണ് ഇനി ലഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രാ സാധനങ്ങളാണ് ബേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം അഥവാ ക്ലേശം ഓ ഇതൊരു ബേഡൻ ആയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഭാരമായല്ലോ ഇനി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം അഥവാ ക്ലേശം ബാഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാണ്ടക്കെട്ട് ബാഗ് ഒരെണ്ണം അത് കുറെ എണ്ണം ആകുമ്പോൾ ബാഗേജ് ലഗേജ് യാത്രാ സാധനങ്ങളാണ് അത് ബാഗ് മാത്രമല്ല എന്തും ആവാം പിന്നെ ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശം എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് അംബ്രല്ലയുടെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ അംബ്രല്ലയുടെ മീനിങ് കൊട ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഓരോന്നും വെച്ച് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് നിങ്ങളിൽ വളരെ വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ്സിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺ അക്കാഡമിയിലെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ വൊക്കാബുലറി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ വൊക്കാബുലറി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കും ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും മീനിങ് നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവറായി അവിടെ രണ്ടാമത്തത് ഒരു വേഡ് പഠിക്കുന്നിടത്ത് നാല് ഓപ്ഷൻസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാല് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് വേർഡ്സ് പഠിക്കും ശരിയല്ലേ നാലാമത്തെ കാര്യം പിക്ചറായിട്ടാണ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലോട്ട് വരും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ വെക്കും അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറയും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ആളെ ഞാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ എഴുതി വെക്കും ഓരോ ആൾ ഇത്ര പേര് ഇത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി മറ്റേ ആൾ ഇത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അവർ സെൻറ്റൻസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാമറിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിലും ഒന്നും കാര്യമായി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കില്ല എനിക്കും
ടൈഗറും ടൈഗ്രസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നോ അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആ വേഡുമായിട്ട് പരിചയമാവുകയാണ് അങ്ങനെ പരിചയമാവുന്ന വേഡിന് നമ്മൾ മറക്കുമോ നമ്മളെ പരിചയക്കാരെ നമ്മൾ മറക്കുമോ ഇല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വേഡ്സിനെ നമ്മൾ മറക്കില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറേ എണ്ണം ഇരുന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുമായിരിക്കാം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്തിരിക്കുമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നെയും ഒന്നേന്ന് പഠിച്ച് തുടങ്ങണം മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയാകുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വേർഡായി പരിചയമുള്ള ആളെ നമ്മൾ മറക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക മറ്റത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യി സെൻറ്റൻസ് ആരും ആർക്കും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് നോക്കാൻ നേരമില്ല ഇനി ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നേരമില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ വേർഡ്സും വെച്ചിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് പറയണേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ആറാമത്തെ സെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബാഗ് ബാഗേജ് ലഗേജ് ബേഡൻ അംബ്രല്ല ലഗേജ് എന്തായിരുന്നു യാത്രാ സാധനങ്ങൾ ബാഗേജ് ബാണ്ടക്കെട്ട് ബേഡൻ ഭാരം അഥവാ ക്ലേശം അംബ്രല്ല കൊട അടുത്തത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടേക്കൻ പാർട്ട് ഇൻ എ ഡാഷ് ഡെമോക്രസി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രിഫിക്സ് ചേർക്കാനാണ് പറയുന്നത് പ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പ്രിഫിക്സ് പ്രീ ഫിക്സ് അല്ലെ പ്രീയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് കാര്യം ഇപ്പോൾ കിട്ടും കാരണം പ്രിഫിക്സിലും സഫിക്സിലും ഫിക്സ് സെയിം ആണല്ലോ ആകെ പ്രീ എന്നുള്ള മാത്രമല്ല വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി എന്താണ് വലുതായപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തെ അപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് മുമ്പുള്ളത് പ്രീ ഡിഗ്രി ശരിയല്ലേ ഡിഗ്രിക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിക്ക് മുൻപ് അപ്പോൾ പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മുൻപ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ പ്രീഫിക്സിന് അർത്ഥം എന്താ മുൻപ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിന് മുമ്പ് ചേർക്കുന്നത് പ്രീഫിക്സ് ഒരു വേർഡിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നത് സഫിക്സ് രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക പ്രിഫിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ഒരു വേർഡിന് മുമ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഫിക്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർഡിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രിഫിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രിഫിക്സ് ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയില്ലെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയില്ല വെറുതെ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയേ ഫോർ ഡെമോക്രസി ഫോർ ഡെമോക്രസി രണ്ട് വേർഡായിട്ടല്ല പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ വേർഡായി അങ്ങനെ ഒരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബൈ ഡെമോക്രസി ഇല്ല ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇല്ല പ്രോ ഡെമോക്രസി ആ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കേ കേൾക്കാനൊരു രസമൊക്കെ ഇല്ലേ പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്സേ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ശരിയാവാറുണ്ട് എന്നാലും അതിന് മാത്രം വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും
അതിനെയാണ് പ്രോ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫിക്സ് പ്രോ ആണ് പ്രോ ഡെമോക്രസിയുടെ മീനിങ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അറിയേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഫിക്സുകളാണേ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഫിക്സുകൾ ഞാൻ പറയാം ഇതെല്ലാം പ്രൊഫിക്സായിട്ട് വരാറില്ല എന്നാൽ പ്രൊഫിക്സായിട്ട് വരുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഫിക്സുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊഫിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ വേഡിൻ്റെ ചില വേഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫിക്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു വേഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാറും അതായത് മെച്ചുവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇം മെച്ചുവറായി അതെന്തായി അത് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡായി മെച്ചുവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്വതയുള്ളത് ഇം മെച്ചുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്വതയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫിക്സ് വളരെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് പക്ഷേ അതിന് ഭയങ്കര വലിയ എഫക്റ്റാണ് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാറുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് ഇതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ഷമയുള്ള ആൾ എന്ന മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലാതെ രോഗി എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല കേട്ടോ അവിടെ വരുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇം പേഷ്യൻറ്റ് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാത്ത ആൾ അതിനെയാണ് ഇം പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുക പൊളൈറ്റ് വിനിയ വിനയത്തോടെ എന്ന മീനിങ് ആണ് പൊളൈറ്റിന് വരുന്നത് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയറായിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കര വിനയത്തോടെയുള്ള നല്ല ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇം ചേർക്കും വരുന്നത് ഇം പൊളൈറ്റ് ഒട്ടും ഒട്ടും വിനയമില്ലാത്ത ഒട്ടും ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത കൈൻഡ് അല്ലാത്തൊരു പെരുമാറ്റം അതേപോലെ ഇൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫിക്സിനും ഇതേപോലെ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ ഓപ്പോസിറ്റാക്കാൻ പറ്റും തല തിരിക്കാൻ പറ്റും ലീഗൽ ലീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായ ഇല്ലീഗൽ നിയമത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഇല്ലീഗൽ ലിറ്ററേറ്റ് ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് എന്ന മീനിങ് ആണ് ലിറ്ററേറ്റിന് വരുന്നത് ലിറ്ററേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൽ ചേർക്കും വരിക ഇൽ ലിറ്ററേറ്റ് ഇൽ ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് സാക്ഷരത സാക്ഷരത ഇല്ലാത്തത് ലെജിബിൾ ലെജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റീഡബിൾ എന്ന മീനിങ് ആണ് ലെജിബിൾ എന്ന് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ ലെജിബിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറയാറില്ലേ അതാണ് ലെജിബിൾ അപ്പോൾ ഇൽ ലെജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സാണ് ഇനി ചില വേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ ചില പ്രിഫിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുമല്ല ചെറിയ മാറ്റം വരും എനാക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിൻ്റെ കൂടെ എൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനാക്ട് വരുന്നു എനാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കുക ഏബിൾ ഏബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ളത് എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന് കഴിവുള്ളതാക്കുന്നതിനെയാണ് എനേബിൾ എന്ന് പറയുക ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീ എനേബിൾ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു കാര്യം അത് നടപ്പിലാക്കി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന മീനിങ്ങിൽ ഇനി കറേജ് കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമാണ് പക്ഷേ എൻകറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമുള്ളത് എൻ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പണം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇവർ തുടക്കം മുതൽ ഇവിടെ വരെ ക്ലാസ് കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉടനെ കൊടുക്കണം എന്നെനിക്ക് ചിന്ത വരുള്ളൂ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാവണേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ വ്യൂസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് താല്പര്യം കൂടും അങ്ങനെ വ്യൂസ് കൂടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വൊക്കാബുലറി ഭയങ്കര